از صفر تا صد و جلو چشمتون زدیم هیچ حرکت دیگه ای در خفا انجام ندادیم این قرارات اینجوری تقسیم کنیم بندازیم توی دو کی یک نکته ای که خیلی مهمه دو کیل گوشت هست و پیازی که بهش اضافه میشه بعد از آب گرفتن و ممکنه 250 گرم باشه بیاین دو تا قاشق نمک نه قاشق غذاخوری در نظر بگیریم این قاشق کچکتره برای همین من سرپور میریزم یه قاشق رو به گوشت اضافه میکنم اون قاشق هم به پیاز ها میزنم چون که پیاز خب یه مقدار از این نمک وقتی آب پیاز رو جدا میکنیم هدر میره درسته یه خورده بیشترم ایرادی نداره ولی کمک میکنه به تغییر تغییر مزه پیاز از اون حالت اسیدی بیاد بیرون اوکی اینو میذاریم کنار با هم آب اینو میگیریم من این دستگاه رو تکون میدم موقع آب گرفتن چون که این پیازهایی که رنده نشدن میان پایین و آب میشن حالا جلو چشتون میزنیم ببینیم چه میشه ما باقبونی هم هر از گاهی میکنیم ها اینجا رو داشته باشین این چهارتا شاخه چهارتا شاخه بید مجنونه فکر میکنم دو ماه پیش اینا رو قلمه زدم الان شروع کرده از اینجا اومده بیرون و اینو ببینین اینم داره میاد بیرون حالا ما به این آب میدیم که یه وقت به خاطر نبود آب خوش نشن حتی مرغا هم به اینا آسیب میرسونن یه درخت باحالی بود نزدیک برد از اون شاخه برداشتیم یکی از درختان و مورد علاقه خودم بید مجموع هم نمای همسایه ماست یه دونه از این فیلتر ها میخواین و پیازتون همین اوکی اینو خالی میکنین اینجا اینو با دو دست تمام خالی میکنم و باز میبینین که چه خبره خب اینو میبینین همینجور شروع کرده به قطر قطر آب پیاز داره جدا میشه میبینی؟ اینو به این حالت اوکی؟ به این حالت فقط تکم بدیم الان حالت آبکی داره ولی این کم کم محکم تر میشه ببین شنگه هم اومده کنار فیلم کنیم من برش قضا برم میدیم خب این مثل یه چونه میاد بالا کم کم میبینین مثل یه چونه خمیر میشه این تا این حد که رسید دیگه کافیه نمیخواد بیش از حد آب اینو بگیرین مخصوصا الان که ما به اندازه کافی پیاز نزدیم اگه پیاز بیشتری داشتیم من آب اینو بیشتر میگرفتم حالا اینو ما میذاریم توی یک ظرف میذاریم توی یخچال دو سه ساعت بمونه همزمان که این داره نشسته توی یخچال میریم گوشتامونو چرخ میکنیم پیازو گرفتیم و گذاشتیم توی یخچال بمونه برای دو سه ساعت همزمان 
که پیاز نشست توی یخچال وقت رو تلف نمی کنیم و گوشتمون رو چرف می کنیم اورایدی با چرخ نخودی چرخ به این زدیم گوشتمون تموم شد اینو میتونین دهانه رو عوض کنین یه دونه دهانه نازکتر بذارین ولی من همین با همین حال میکنم چرخ دومم روی همین دهانه انجام میدم اوکی این گوشتمون خوب میکس شده از همون اول ولی خب یه چکون بهش بدین یه چنگ بزنیم بار دوم هم که میره توی چرخ باز این میکس میشه توی یکی از ویدیوها عرض کردم یک کوبیده که ما میزنیم یک کوبیده لوری هست یعنی به همون روشی که توی کباب فروشی های لورستان سرو میشه از شوش گرفته استان خوزستان شهری که خود بنده متولد اونجا هستم البته دو سه تا کبابی بیشتر تو شوش این کار نمی کنن. تا هندیمش خورم آباد مخصوصا و برود این کار رو انجام می دن کوبید زنین هم من از پدرم یاد گرفتم از بچه این کنارش می نشستم وقتی کباب درست می کرد و اینو به صورت ارسی ازش یاد گرفتیم شما قسمت مهم این کوبید اینه که شما نصف گوشت چرخ کردتون رو سرخ میکنین یعنی توی چربی خودش اینو رو میدین بعد اون گوشت چرخ شده رو اون گوشت سرخ شده رو با این گوشت خام و پیازی که از قبل توی یخچال نشسته برای دو سه ساعت اینا با هم آتی میکنین میکس میکنین و یه چرخ دیگه دوباره بهش میدین میذارین توی چرخ گوشت چرخ میکنین اون مایه که به دست میاد و میتونین مستقیم بزنین روی سیخ و کباب درست کنین و یا بذارین که یخچال یکی دو روز بمونه که مرینیت بشه خب من نصف این گوش رو از قبل جدا کردم بریم با هم ببینیم که این چجور صافت میشه یک روش یک فن دیگه هست که به این گوش میزنیم اون کنار آتیشه و اون هم خیلی مهمه پس با ما باشید تا لحظه آخر که ببینید این کباب از سفت تا سر چجوری آماده میشه بریم پای گاز خب من زیر این قابلمه رو روشن کردم بیذاریم حرارت بره بالا حتما هم نباید سر کنین حرارت بله بالا از همه اول میتونین شروع کنین گوشتتون رو پخش کنین خب زیر مایتابه داره یواش یواش داغ میشه من چک بکنم بعد فلیم همچنان برقراره این گوشت رو نذارین یه تیکه به هم بمونه اینو بشکنید از هم سوا کنید و هی زیر رو کنید که یک دست پخته بشه همین الان تغییر رنگ داد سریع این کار رو هی تکرار بکنید پختن دو تا کمک میکنه یکی این که اول کبابتون روی آتیش زودتر آماده میشه چون که نصفش پخته است دوم این که خیلی ترد میشه دیدین کبابی که من درست میکنم تکون بدی از هم میفته اصلا نیاز نیست فشار بیارین از هم جدا کنید عمده دلیلش هم همینه همین که قسمتی ازش سرخ شده از قبل میبینین این رنگیه که ما میخواییم در تمام گوش پخش بشه پس من اینو هی زیر رو میکنم که یه وقت یک سمتش بیش از حد نفذه سمت دیگه مثلا هنوز خام بمونه خب گوشت ما یک دست شده و تغییر شکل داده همینجا کافیه ما زیر قابلمه رو خاموش میکنیم باز به هم میزنیم باز به هم بزنید که اینا یه تیکه در نیاد حالا ما اینو و اگه با وقت رو چک کنم اگه حدود دو سه ساعت شده اون پیازم برمیداریم 
این گوشت و با گوشت خام میکس میکنیم پیاز هم بهش اضافه میکنیم و دوباره چرخ میکنیم اون گوشت سرخ شده است سرد شده آوردیم اینجا این هم پیازی که حدود دو ساعت توی یخچال نشسته خب من این پیاز رو روی سطح این گوشت به صورت مساوی پخش میکنم اوکی حتما هم نرسی مساوی باشه چون این چرخ میشه دوباره و گوشتی که خام هنوز اینم اضافه میکنیم گوشتی که به این اضافه شده رو اینا خوب به هم میزه این خوب الان قاطی شده چرخش میکنیم و یک ورز دیگه بهش میدیم و آخر ماجرا گوشتمون چرخ شد با هم میکس شد حالا چجوری از شهر این گوشتی که توی مینسر میمونه خلاصیم توی چرخ گوشت میمونه یه تیکه نون دم دستتون داشته باشین همیشه هر نونی نون باگت نون لبنانی اگه استرالیا هستین یا نون ایران هستین که بهتر این نون آخر سر چرخ بکنین این گوشتا رو تمام هول میده بیرون بعد خود نونا اگه رفت توی کباب هیچ ایرادی نداره من جدا میکنم معمولا برای مرغا اوکی این قشنگ با نون بمالین تمام چرخ گوشتو که این گوشت و چربی رو به خودش بگیره بعد روشن بکنین اینو من جدا میکنم ببینید که نون کجا میافته گوشت اومد بیرون این نونم به این شکل در میاد من جد... هیچ ایرادی نداره میتونیم بذاریم توی گوشتتون ببونه ولی من جدا میکنم فقط به شما گوشتمون به این شکل در اومد میخواستم امروز کباب بزنم ولی یک بارون شدیدی گرفته بیرون اگه متوقف شد به ممکنه بزنیم ولی میخوام یه سیخ جلوتون بگیرم ببینیم به سیخ وای میسه این کباب یا نه چون که اکثر افرادی که از کوبید فراری هم به خاطر اینه که میگن سیخ به گوشت به سیخ نمیمونه میافته این گوشتی که نصفش سرخ شده قطعا باید سختتر باشه که اونو به سیخ گرفت و به سیخ بمونه حالا با هم میزنیم یکی ببینیم چه جوره چند مرده حلاجی کبابی رو که شما تو کبابی ها میخورین این گوشتشون برای یکی دو روز توی یخچال میمونه من هم همین کار میکنم فقط یه دونه سیخ جلو چشمتون میگیرم که از ببین از چرخ و گوش اومده بیرون میشه اینو سیخ گرفت یا نه 
Okay, آب گرم کنار تون باشه بذاریم به دستتون چسبندگی خوبی داره این گوشت okay. این رو به صورت سلندی در میاریم از بغل میزنیم چسبندگیش خیلی بالاست خب یک سیخ سریع گرفتیم از تولید به مصرف این سیخ نمیافته حالا میگم بذارین یه گوشه بمونه ببینین جدا میبین ولی این سیخ نمیافته شما زیاد که سیخ بگیرین متوجه میشین حالا یک روز هم یه برنامه می سازیم که اگه کباب افتاد چه کار بکنیم ولی اینه به این شکله امروز هم کباب می خواستم دو سه نمونه کباب با هم درست کنم روی آتیش بپزم ولی خب بارندگی هوای بهاری آفتابی بود صبح الان بارون شدید شروع شده اینو می زاریم یه روزی که هوا خوب بود اینو من فریز نمی کنم می زارم که یک چهار فردا اگه هوا خوب بود کباب و فردا درست می کنیم اگه نه قراره هی بارون بزنه حالا یا زیر سایبون درست میکنیم و یا این گوشت رو فریز میکنیم برای سری بعدی خب تا اینجا ویدیو داشته باشین و ویدیو بعدی رو اگه ساختم به این اتش میکنم و در یک فیلم کامل روی یوتیوب میذارم مایه کوبیدمون دو روزه توی یخچاله من قرار بود همون روز دو روز پیش اینو درست کنم ولی بارندگی شدید بود و اجازه نداد الان بعد از دو روز که این بیاد شده که کبابی های معروف هم همین کارو میکنن درجا سرو میکنن مایه رو میذارن یکی دو روز توی یخچال بمونه خوب مرینیت بشه بعد سرو میکنن پس بریم با هم از روش سیخ گرفتن اینو شروع میکنیم تا اینو رو یادش گذاشتن چرخوندن و سرو کردن با ما باشید یه فن دیگه رو این گوشت میزنیم اون آخرا که وقتی میگیم کوبید لوری به صف کبابی های لورستان منظورمون همینه با ما همراه باشید همون روزی که این آماده کردم یه سیخ گرفتم اون سیخ خیلی راحت بود الان که تو یخچال رفته یه خورده صف شده به اون راحتی توی دست نمی چرخه ولی باز چسبندگی خیلی بالا هست آب گرم هم حتما کنار دستتون باشه به همین منظور هم سنگین شده برای کوبیده سیخ هایی که میگیرم زیر دویس گرم در نمیاد دارم تمرین میکنم کوچیک تر بگیره امروز خواستم اگه شد نشون بدم که اگه سیختون افتاد روی منقل چه کار بکنین ولی اینا لامصب عین چسبه حالا ببینیم اگه یه دونش افتاد میگیم که چه کار بکنیم یه حدود دو کیلو بود همون روز دو روز پیش که اینو درست کردیم به دلیل بارندگی یه مقداریش رو توی آون درست کردیم توی مایتابه ببخش 
این که برنامه شاممون همین بود چیزی دیگه تو خونه نبود ما هم شاپینگ سنتر کنارمون نیست دو ساعت نمیخوایم رانندگی کنیم حالا این هم حدود 6 تا سیخ میزنیم باقیشو میذاریم ریزه برای زمان دیگه وارد بهار داریم میشیم سر و کله پشه ها هم کم کم پیدا میشه نزدیک خوکدونی یا پرورش خوک هم که باشین و یا گاو شیری از کلن این ده برابر میشه سیخ زدیم آتیش رو درست راست میکنم بعد با هم ادامه میدیم نجات های مختلف مرغ شخصیت های مختلف دارن مثلا سمت راستی رو نگاه کنین سیلور لایس یه مرغ خیلی دوست داشتنی و خونگر میهی دنبال آدم اون باقی قهوه یا که میشن گولدن لایس اونا نه خیلی ترسو خیلی نزدیک آدم نمیان وقتی جوجن چرا بعد همین که بزرگ شدن دیگه نه و سیلکی خانم پموک بیا اینجا بینم بیا اینجا اینا خیلی شخصیت های مختلفی دارن سیلکی ها خیلی دوست داشتنی و مادرای خوبی هستن برای جوجه کشی دختر زیبا و اینم پسر حسود ماست آقا برنارد شما هم هستیم بله ما متوجه هستیم آقا برنارد بینی بیا چه بیا موسکی موسکی آتیشمون در حال آماده شدنه و کم کم درست راستش میکنیم و کوبیده ها رو بار میذاریم زغال یک دست و زیبا بذاریم یک هم بشینه بعد کبابار به این آماده اضافه میکنیم این دوتا رو اول گذاشتم تو این قسمت دیدم که سطح زغال خیلی بالاست و میچسبه برای همین جا به جا کردم الان من کباب بیشتری به این اضافه نمی کنم سطح این رو دوباره تنظیم می کنم و بعد کباب های بعدی رو بسیار دار این کباب هم افتادنی نیست ها مگر اینکه با چاق بزنیم بندازیم خب این اون فنی که گفتم الان بهش میزنیم ببینید به این رنگ رسیده دو سمتش تقریبا پخته درسته 
اینو میذاریم لای نون یه فشار بهش میدیم هم چربیشو میگیریم همون فشاری که میدیم باعث میشه این گوشت خیلی تورتر بشه به راحتی از هم جدا بشه این یه سمتش تقریبا پخته اون سمت هنوز ندرسه این هم به همین شه این رو میذاریم لای نون به این حالت یه فشار میدیم ببین خیلی فشار و ملایم ها نه که کبابتون رو از هم باز کنیم با فشار میبینین پهتر شد همین فشار باعث میشه این بهتر بپزه بس الان که برمیگرده روی آتیش حدود یک دقیقه بیشتر زمان نمیخواد میبینید آب از این جدا شده اینو میذاریم دیگه آتیش برای حدود یک دقیقه اگه زودتر اینو میووردیم بیرون یه خورده بیشتر از یک دقیقه میمونه حتما نباسی به این درجه برسه میشه زودتر این کار انجام داد ولی بیش از حد زود باشه فشار که بدین کباب کباب ترک میخوره و از هم میره بازیشون دروبر دوربین ها رنگ یکی میخوان بذاریم اینجا بذار ببینیم همین جوری میاد پایین یا نه نه آره داره میاد میبینی نونم نمیخواد اصلا به سیخ نچسبیده روغن سیخ هم بگیریم که به هدر نره خب آتیش رو درست راست میکنم و باقی سیغا رو بهش اضافه میکنم بله آتیش رو یکم دستکاری کردیم دو تا حرارت مختلف دو سمتش نیاز باشه کم میکنیم زیاد میکنیم خب اینا رو برمیگردنیم خیلی حرف نمیزنیم که بیافتن پس دو تا فن خیلی مهم هست توی کوبیده لوری یکی سالتو بارنداز شوخی کردیم ها. یکیش آ... پختن نصفی از گوشته توی مایتابه دیگری فشار دادن بین نونه این دوتا خیلی مهمه کباب یا حرفه این کار میکنه حالا تهران اینا هم شاید اومده دیگه همه جا ایران هست دیگه بابا کجای کاری داداش اینا رو از زمانی که گذاشتم حالا یک ثانیه دو ثانیه به خاطر جا بجای دور دوربین رو قد نکردم شما خودتون زمان بندی بگیرین ببینین چقدر طول میکشه برای پختن اینا باشه پس من فیلم رو قد نمی کنم به این شکل بر میگردنیم اگه میخوانیم بدونین آتیش یک دست هست یا نه از رنگ کباب معلومه این سمتش داره قهوه میشه اون سمت هنوز نشده پس اینا رو ما جابجا جا میکنیم مثلا اینو میاریم اینجا اینم اینجا اینم اینجا که به حرارت های مختلف برسن این قسمت ارتفاع بیشتره ولی زغالی که اون پایین درشتره و حرارت بیشتری میده باید قیافه برنارد رو هم ببینید الان این لامسب عشق کبابه هم بذار ببینیم مستر ما میدونیم تو چی هستی 
اینو قد نمی کنم یه وقت شما به اشتباه نیفتیم از این زاویه هم نگاه کنید که این مرحله هم میشه فشار داد لاینون ها ولی ترک میخوره حالا من یه دونش رو آزمایش میکنم باشه بذار برگردونیم همه رو خب بذار این از همه درشتره به این امیدوارم همون رنگی که من میبینم توی دوربینم همون بیفته اینو من لاینون فشار میدم برمیگردونم اینجا خب میبینین پهتر شد سایزش حالا ترک نخورده بذاریم اینجا بعد توضیحاتو بدیم حالا این ستار هم میزنیم و بزنشون بدم دارم چی کار میکنم بزنیم لاینون یه فشار میدیم که هم روغنش میاد بیرون برای کسی که مثلا بیماری قلبی داره چربی کمتری مصرف میشه و همین فشاری که میدیم گوشت رو تورتر میکنه آزمایش نکردم ببینم چی میشه اینم آخری حالا من اینو یه فن میزنم فن منظورم باده ها اینجا سالت و بارنداز میشه و این که هیچ چیزی دم دست نیست که باش فن بزنیم پس از همین استفاده میکنیم سیستم اشایریه این دوست چون که به اون زخامت کباب بناب نیست نیاز نیست بذارین خیلی بخزه و اینکه از قبل شما نصفشو سرخ کردیم قول میدم که این مغز پزه هیچ مشکلی نداره مشکل شرعی ندارد خب شیش تا سیخ زدیم و شیش تا سیخ سرحال هم اینجا تحویلتون میدیم هیچ کدومش هم نریخت امیدوار بودیم یکیش بریزه که توضیح بدیم چجور باش ببین بذار یه دونه امتحان کنیم ببینیم چجوریه خب از صرف تا صد جلو چشمتون زدیم هیچ حرکت دیگه ای در خفا انجام ندادیم بذار یه دونه امتحان کنیم با هما این داغه خام همون فشاری که دادیم ببین چقدر تاثیر داره این گوش از هم هم این سم داشت جدا می شد هم اون بر آبدار خوشمزه خب 
خب دوستان اینم از کباب کوبیده لطفا توی کامنت بنویسید اگه سوالی دارین و یا یه قسمت های مثلا نیفتاد تو فیلم دوست دارین نزدیکتر ببینین سری بعد که درست میکنیم میتونیم روی اونا تمرکز کنیم و یا اینکه اگه ایرادی توی کار دیدین ولی مثلا نگین آقا سگ اینجا چی کار میکنم سگ خودمونه حالا شما سگ نرسته باشه ولی اگه لذت بردین اگه فکر میکنین چیزی یاد گرفتین سابسکرایب لایک شیر یادتون نره تا دیدار بعدی خدا نگهدار